ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു അജ്മൽസ് ക്ലാസ് റൂം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിസിക്സിലെ വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്കേലേഴ്സ് ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയായി ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഈ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് വെക്ടർ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് എ സ്കേലർ ഏതൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും അത് എന്താവട്ടെ മാസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് മൊമെൻറ്റം എന്താവട്ടെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ വെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കേലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ വെക്ടേഴ്സ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ വേറ സ്കേലേഴ്സ് ആർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി നമുക്ക് ഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻസ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായി ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് എൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഒരു കടയിൽ കുറച്ച് അരി വാങ്ങാൻ ചെന്ന് എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം അരി വാങ്ങാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കടക്കാരനോട് പറയും ഐ നീഡ് ഫോർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടെൻ കെ ജി ഓഫ് റൈസ് അല്ലേ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഡയറക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു വി ഹാവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ഗോ ഈ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ടു ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം എത്ര എത്തണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇത് തൃശ്ശൂർ ടൗൺ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ വേണമെങ്കിലും പോവാം അല്ലേ എന്നാൽ കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ഡയറക്ഷൻ അത് ഒറ്റ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് സൗത്തിലോട്ട് പോവാം എന്നാലേ നിങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സൗത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്കൊരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടു ഡയമെൻഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വി ഹാവ് എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് സ്കേലറാണ് അത് ജസ്റ്റ് എത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം തരുന്നു പക്ഷേ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയി മാറുന്നു ഇനി ഇതുപോലെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിൽ ഡയറക്ഷൻ കൂട്ടുമ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയ പോലെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ഇത് ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം നിങ്ങളൊരു പത്ത് കിലോഗ്രാം അരി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് കിലോഗ്രാം പഞ്ചസാര കിഴക്കോട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ നോർത്തിലോട്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ വേണം എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ മാസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതൊരു സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും ഏത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ചില എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ പല ഡൊമൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് സ്കേലാർ ആൻഡ് വെക്ടർ എന്നുള്ള രണ്ട് കോളം എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ചില ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പറയാം നേരത്തെ പറയാം മാസ് എന്നുള്ളത് സ്കേലാറാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് സ്കേലാറാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ഷനും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് അതൊരു വെക്ടറാണ് ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും ഫോഴ്സ് ഇന്ന ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളൊരു കാര്യം പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴും പുള്ള് ചെയ്യുമ്പോഴും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു വെക്ടറാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കാം വോൾട്ടേജ് വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്കേലറാണ് വോൾട്ടേജ് സ്കേലറാണ് അതേപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളത് അതൊരു സ്കേലറാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇന്ന് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ സ്പീഡ് എന്നുള്ളത് സ്കേലറാണ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകും ഇത്ര സ്പീഡ് ഇന്ന ഡയറക്ഷനിൽ പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വെലോസിറ്റി എന്ന്